السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء واليوم نقدم محاضرة تتعلق بمقدمة في الأدب الإنجليزي الدراما Introduction to English Literature English Drama طبعا راح يعني نبسط فكرة أنه الدراما أو المسرحية في الأدب الإنجليزي Uh, most plays are not only entertaining uh, to watch or to watch, but also enjoyable to read. يعني ليس معظم المسرحيات هي uh, مسلية المشاهدة لكن أيضا ممتعة في القراءة. Studying a play, however, is more demanding. يعني دراسة مسرحية uh, شيء يتطلب من الجهد والوقت for the student لأنه الطالب is obliged to work out a critical response. مطلوب منا Uh, عمل uh, نقدي على مسرحية معينة uh, and this can prove uh, uh, difficult okay? وهذا يعني في صعوبة the easiest way of overcoming the problem يعني أبسط طريقة التغلب على هذه المشكلة would seem to be to concentrate on the personalities of the main characters هو التركيز على شخصيات يعني شخصيات الرئيسية في المسرحية. Seeing that the play is about them، إنه المسرحية هي تدور حول هذه الشخصيات الرئيسية. In Shakespeare's Hamlet، يعني في مسرحية Hamlet لشكسبير، for example، we have central character، عندنا شنو شخصية رئيسية، whose father اللي هو أبو أبو هذه الشخصية has been murdered، تم قتلها، and who is uncertain what to do. وهنا Hamlet وغير Um, متأكد أو يعني ماذا يفعل how to react كيف يقوم بردة فعل the easiest way of, ta of tackling the play is to discuss Hamlet himself فأبسط طريقة للتعامل مع المسرحية هو مناقشة شخصية هاملت نفسها almost as if he were a real person وتقريبا مثل المتعامل معه هو كشخص حقيقي واقعي Character study, however, is not a completely satisfactory way of looking at a drama. فدراسة الشخصية هي ليست كافية بشكل كامل طريقة كافية حتى looking at a drama طلع أو دراسة الدراما because it puts a false emphasis on these on strand in a play at the expense of the text a larger significance. دق يعني شو نقول تضع تأكيد خاطئ أنه لفهم المسرحية بشكل كامل فأنه الشخصية الرئيسية هي ليست كافية لفهم أهمية المسرحية significance in thematic terms فيما يتعلق بالثيمات أو المواضيع الرئيسية في المسرحية dramatists الكتاب المسرحيين are always dealing with a much larger question فيتعاملون مع سؤال أعمق وأكبر than that of character فيما أكثر من من الشخصية they are focusing on concerns that are central in human experience فيركزون على قضايا هواجس قضايا معينة هي مركزية تكون فيما يتعلق ب الإنسان أو تجربة البشرية. Our problem, of course, is how to grasp this wider meaning of the play. فهنا المشكلة الرئيسية إنه إحنا كيف يعني نفهم المعنى الأوسع. Grasp this wider meaning of the play. للمسرحية. It is not something stated directly. هو شيء غير مذكور بشكل مباشر by the dramatist عن طريق الكاتب المسرحية it is only implicit نانا كاتب المسرحية يضمن مضمون in the action يخليه مضمون بشكل غير يعني مباشر في حدث المسرحية وأيضا في الشخصيات and the characterization in a sense we have to look through the characters فهنا لازم نركز على الشخصيات as individuals كأفراد and see that they are just a means for dramatizing the themes of the play ونظر عليهم أنهم وسيلة لجعل المواضيع المسرحية أكثر درامية This is however hard to do if we cannot see what those themes might be 
اوكي فهنا نركز ايضا الثيمز اوكي ليس فقط الكاركتر وانما الثيمز A further complication is that our discussion of dramatic themes should always go hand in hand with a discussion of dramatic form. أيضا تركيز على الشكل الدرامي وليس فقط themes. عندنا النقطة الرئيسية هنا. The basic point about all plays, both in formal and thematic terms, is that the characters are always caught up in some sort of a crisis. فهنا بعد ما بمسرحية إنه الشخصيات هم واقعين في ورطة. Caught up in some sort of crisis, asthma, dilemma, معضله, or confusion. وعندنا التباس أو تشويش أو ارتباك إلى آخره. طبعا عندنا مثال مثل ما شاهدنا هاملت هو في ورطة من أمر في المسرحية. They are always faced by some sort of a problem. فأكيد هم يواجهون نوع من المشكلة. In Greek drama and medieval drama, في تعلق بالمسرح الإغريقي وأيضا مسرح قرون الوسطى. That is miracle. هذا يعني معجزة أو ما يسمى بال sorry miracle or morality place أو ال المسرحيات الأخلاقية في هذه تلك الفترة. مسرحيات الأخلاقية هنا يقصد بها إنه تعطى الشخصيات صفات attributes يعني كل شخصية تمثل صفة attributes مثلاً صفة الفضيلة virtue تظهر بشكل شخصية. والرذيلة الفايس أيضا تظهر على شكل كاركتر هذا ما يسمى بالمورالتي بلايز The question or problem the characters face always involves people's relationship with the gods or god فعند مسرحيات القرون الوسطى والأغريقية إنه الشخصيات تواجه دائما علاقة الناس مع الآلهة أو الإله In the late 16th century في نهاية القرن السادس عشر However, the emphasis shifts from religion to society. فالتغيير صار في المسرحية من الدين قضايا الدينية إلى المجتمع. And the place began to focus on focus on questions of social and political morality. وبدأت المسرحية تركز على أسئلة تتعلق بالأخلاقية السياسية والأخلاقية الاجتماعية. This is true of Shakespeare. وهذا مثال مثلا Shakespeare and his contemporaries. وأيضا المعاصري كتاب المعاصري ليش Shakespeare. And applies equally to all later drama. وأيضا كل كتاب المسرحيين ما بعد هذه الفترة right through from restoration من فترة الاسترداد ما تسمى فترة الاسترداد الملكية هو وصول تشارلز الثاني إلى الحكم restoration comedies هذه الفترة هي المسرحيات الكوميدية متعلقة بهذه الفترة to the most modern A place إلى ال 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 المسرحيات في العصر الحديث فكلها صار shift من هذه الفترة من الرولجين يعني إحنا الرولجين نعرف إنه هو المسرح القرون الوسطى ركز على القضايا الدينية لكن من فترة القرن السادس عشر sixteen century ملاحظة ناس يعني من فترة ألف وخمسمية واحد إلى ألف وستمية صار التركيز من الدين إلى المجتمع society and the place begin to focus on questions of social and political morality نتوقف لهذا الحد فيما تعلق بمقدمة في الأدب الإنجليزي فيما يتعلق في الدراما وإن شاء الله نلتقيكم بمحاضرة قادمة أيضا تتعلق في مقدمة في الأدب الإنجليزي introduction to English literature thank you so much for listening